പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് പഠിച്ചത് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകൾക്കാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നു റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക സീക്വൻസുകളിലാണ് സൈറ്റുകളിലാണ് അവ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയെ ആദ്യമായിട്ടവ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാൻസിലും പിന്നീട് കട്ട് വരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് വരുത്തുന്ന സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ റീഡിങ് ഒരേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻസിലും ഒരേപോലെ വായിക്കാവുന്ന ബേസ് പെയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയാണ് പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ആണ് ജി എ എ ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സാധാരണയായിട്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കട്ട് എൻഡുകളിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻസ് കിട്ടും ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻസിന് സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവയ്ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കൗണ്ടർ പാർട്സുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അത് ലിഗേസ് എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കും ഇനി ഒരേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കൊണ്ട് സോഴ്സ് ഡി എൻ എയെയും വെക്ടർ ഡി എൻ എയും കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ലിഗേസ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എൻ എയെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേർതിരിക്കുന്നു സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡി എൻ എയെയും വെക്ടർ ഡി എൻ എയെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വേറെ വേറെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ വെക്ടർ ഡി എൻ എയും സോഴ്സ് ഡി എൻ എയും എടുക്കുന്നു ഈ ഡി എൻ എ സാമ്പിളിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് കിട്ടും ഇനി ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് മുഴുവനും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോഴ്സ് ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഫ്രാഗ്മെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ജീൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഡി എൻ എ ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീനിനെ മാത്രമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കും ഡി എൻ എ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രയും വളരെ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട മറ്റോ എടുത്തു മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഗാറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പോൾ അഗാറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒന്നിനെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വേർതിരിക്കാനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അഗാറോസ് എന്ന് പറയുന്ന പൗഡറിന്റെ ഒരു ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഗാറോസിൻ്റെ ജെല്ല് അതിലൂടെയാണ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഗാറോസ് ജെല്ല് അതൊരു സീവ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അരിപ്പയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അരിപ്പ നമുക്ക് അരിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അഗാറോസ് ജെല്ലിലൂടെ ചെറിയ
then we need to DNA fragments, DNA segments are loaded into wells in a porous gel. Gel is cherry, well, 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 when an electric current is passed through the chamber, this chamber is the electric current pass, DNA fragments move towards the positively charged electrode. DNA fragments positively charged right la electrode nadu take move. Smaller DNA fragments move faster. Cheria DNA fragment kudal vegatil move and farther kudal dura take than longer DNA segments. Valia Nilangudia DNA segments in a DNA fragments are separated by a technique known as gel electrophoresis. Gel electrophoresis is the technique of the DNA fragments. In separate DNA fragments are negatively charged molecules. DNA fragments are negatively charged molecules. So they can be separated by forcing them to move towards positively charged anode under an electric field through a medium of agarose gel. That's ஒரு அகாரோஸ் ஜெல்லிலுடை ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை செய்து கொண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ட் ஆயிட்டுள்ள எலக்ட்ரோட் நடுத்தேக்கு மூவ் செய்ய நம்ம நிர்பந்திக்கணும் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் அக்கார்டிங் டு देयर சைஸ் த்ரூ தி சிவி மே எஃபெக்ட் பை அகாரோஸ் ஜெல் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ்னே நம்ம அவையட வலுப்பத்தின் அனுசரிச்சு கொண்டு வேர்த்திருக்கணும் அகாரோஸ் ஜெல்லின்ட சிவி எஃபெக்ட் மூலம் அகாரோஸ் ஜெல் ஒரு அரிப்ப போல பிரவர்த்திக்கிறது காரணம் so the smaller fragment will move farther adukonde cheriya fragment gal alengi cheriya kashnangal koodal dureki move cheyunu ragwaras gelil wells il dna samples load cheyunadane kanikunu dna samples micro pipette gal veichukonde adileki dna samples vekkunu a cheriya kuligalilekku ini nammal ee verthiricha dna fragments ne stain cheythu kazhinjadinu shesham uv light ne expose cheythu kazhinjal namukku avaye kaanavunadana adinu vendi ethidium bromide nu parayna stain aanu sadharana upayogikkarulla separated dna fragments can be seen by staining them with ethidium bromide applied by exposure to uv light verthiricha dna fragments ne kaananayittu ethidium bromide kondu stain cheyidinu shesham uv light pass cheyunu angane pass cheythu kanyal dna namukku orange red colored aayittulla band galayittu kaanavunnadana idu pole ini ee dna fragments inde koode agarose inde gel koodi undayirikkum appo ee gel il ninnu dna fragments ne namukku verthirikkanam adine purify cheyanam extract cheyanam ingane extract cheyunnadinu parayna perana elution ennu parayum ee step ne the separated DNA fragments are cut out from the gel and extracted from the gel piece. Where the rich DNA fragment is gel is in the gel piece is in the world. This step is called as elution. This step is elution. In the world. Agaros gel is a diagrammatic representation. Well, we will see the DNA place in the world. DNA band is in the Largest band galu, well in adutta ita ne gana. Nal kudal doora theki smallest band galu eti nundu. The actual light lori photograph ana. Eti dim bromide gunde stain chidin shesham UV light pass chidu garinyaale. Namuk gana unna DNA de orange red band galu ana photo ilulla. Agaros gel electrophoresis di di kani ke na chariyaru video clip pe namuk gana unda ana. Agaros gel electrophoresis Agaros gel matrix undagunna inulla apparatus set cheyunu wells undagunna inu vendi comb insert cheyunadana kaanunu dna orange red colored bands aayi kaanunna inai ethidium bromide ennu parayna stain gel il add cheyunu gel apparatus il olikunu korcha samayam kazhinjale namukku adu solid aayi kaanam Adil wells gana. Ye 
ഈ ജെല്ലിനെ നമ്മൾ അപ്പാറ്റസിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇലക്ട്രോഫോറിക് അപ്പാറ്റസിലേക്ക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അതിൽ ഒഴിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അടങ്ങിയ സാമ്പിള് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മൈക്രോ പിപ്പറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെൽസിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പാറ്റസ് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ജെല്ല് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം യു വി ലാമ്പ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാറ്റസിൽ ഓറഞ്ച് റെഡ് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഡി എൻ എ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുമെന്നാണ് അതിനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് അഗാറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അഗാറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ജെല്ലിലൂടെ ഈ അഗാറോസ് ജെല്ല് ഒരു അരിപ്പ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം സ്മോളർ ഫ്രാഗ്മെൻസ് കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർഡ് ടു ലാർജർ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇനി വേർതിരിച്ച ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ കാണുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിക്കും അതിനുശേഷം യു വി ലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ബാൻഡുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ പിന്നീട് അഗാറോസ് ജെല്ലിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ജെൽ പീസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എല്യൂഷൻ ഇത്രയുമാണ് അഗാറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു